Hi students, in the video we will see example 2.5. Convert the following decimal numbers in the form P by Q. Okay, so in the form decimal number is P by Q. But what decimal number is the recurring decimal number. So, if you look at this example, it is non-recurring. That means terminating is 0.52. That means terminating is 0.52. So, if you look at recurring, we look at decimal number. If you look at recurring, we look at rational number. So, there are steps to follow up. That is the first step. We can change this decimal number into a rational number. Okay, it's very easy, but it's very conceptual, it's very easy to understand. Okay, so how do we do this? First, what do we do? We fix the value of x. If we do what we do, we do what we do, but if we do what we do, we do what we do, and we do what we do. Okay, now what do we do? We do what we do, and we do what we do, and we do what we do. So, we do 3, 3, 3, 3, etc. Okay, so we will expand this. We will expand the recurring expansion. So now we will see a question of period of decimal. What is the period of decimal? How many numbers are coming to the period of decimal? That is the period of decimal. So here is the number of the period of decimal. Therefore, what is the period of decimal? 1. Okay, so here is the so, if we look at this, if we look at the period of decimal, we will decide how many tens are multiplied. If we look at the period of decimal, we will multiply 10. Both sides, we have to multiply with 10. If we look at the period of decimal, we will multiply 100. If we look at the period of decimal, we will multiply 1000. Okay, so let's take this one. If we choose the period of decimal, we can multiply the tens. Okay, so if we choose the period of decimal, we can multiply the two sides on your left and also on your right. Okay, so if x into 10 is equal to 0.3333, into 10. Okay, so how do we do this now? x into 10 नाले सेरी 10 into x नाले सेरी मोदो नंबर पोटा अपर वेरिएबल पोड़ो 10 x न मारो ओके वा सो इंगे 10 नाला मल्टीप्लाई पन्ना येन्ना आगों इप्पे में न्याबो चुकोंगा मल्टीप्लाई पन्ना मोदे नम्बरोड़ वैल्यू इंक्रीस आगों आधिका मागों डिवाइड पन्ना मोदे नम्बरोड़ वैल्यू वंदे कम्मी आगों इप्पे मल्टीप्लाई Okay, this point is on the right hand side, we move and multiply. Okay, if one zero is one number, move and two zero is two number, move. If one zero is one number, this point is here and here. Okay, so what do you see? 3.3333. That's what we see. Okay, so now we have to tell you what to do. But this is the procedure, you can tell the step. Okay, so what do you see? Now, this is the 10x is equal to 0.3333. Now, this is the 10x is equal to 0.3333. Now, this is the 10x is equal to 0.3333. This is the 10x is equal to 0.3333. This is the 10x is equal to 0.3333. So, this is the 10x is equal to 0.3333. So, this is the 10x is equal to 0.3333. So, this is the 10x is equal to 0.3333. This is the 10x is equal to 0.3333. This is the 10x is equal to 0.3333. Okay, so now, this is the 10x is equal to 0.3333. This is the 10x. So, 10 minus, here is 1 is the coefficient. So, 10 minus 1 is 9. So, 9 x is coming. Here is 3 minus 0 is 3. Point. Decimal, all of them are the same. So, what is it? 3 minus 3, 3 minus 3. All of them are 0. This is why we multiply the period of decimal. Okay. That is, there is no whole number of 0. So, if there is a whole number of 0, then we can use a rational number. So, if we multiply the whole number, we can multiply the whole number. That means, that is the period of decimal. If the period of decimal is 1, you can multiply the 10. 2 is 100. So, that is why we can convert the total number to point. So, this is a whole number. So, that is why we are doing these steps. So, if you go to the sum, you will be able to find the sum. So, 9x is equal to 3. So, x is equal to 3. So, this is the sum of x is equal to 3. So, x is equal to 3 by 9. Cancel the sum of 1 by 3. So, x is equal to 1 by 3. So, 0.3 bar is the decimal. Okay, that is recurring decimal, recurring rational number. Okay, so that is 1 by 3, that is rational number. Okay, that's all. 
இப்போ எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல செகண்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபோர் த ஹோல் பார்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதை வந்து ஃப்ராக்ஷனாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூன்னு எழுதிக்குவோமா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபோர் பார் அப்படின்னு எழுதிக்குவோம் தென் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுவோம் இப்போ ஒன் டூ ஃபோர் தான் நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டுருக்கு ஸோ ஒன் டூ ஃபோர் ஒன் டூ ஃபோர் அந்த மாதிரி எத்தனை ஒன் டூ ஃபோர் வேணாலும் எழுதிக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் இந்த ரெண்டோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் இதோட பீரியட் ஆஃப் டெசிமல் என்னன்னு பார்த்து ரெண்டு சைடும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ரைட்டா ஸோ இதோட பீரியட் ஆஃப் டெசிமல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஏன்னா ஒன் டூ ஃபோர் தான் ரிப்பீட்டடாக வரதுனால த்ரீ அப்போ த்ரீனா உங்களோட லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டு சைட்லேயுமே தௌசண்ட்னால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஓகேவா அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் இன்டூ தௌசண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபோர் ஒன் டூ ஃபோர் இன்டூ தௌசண்ட்னு வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம தௌசண்ட் எக்ஸ்னு எழுதிடலாம் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே இந்த பாயிண்ட் தான் இப்போ மூவ் ஆக போகுது எந்த சைட்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் மூவ் ஆக போகுது ஏன்னா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ இதோட வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆகும் இல்லையா அப்போ த்ரீ நம்பர்ஸ் மூவ் ஆக போகுது ஏன்னா இங்கே த்ரீ ஜீரோஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அப்போ அந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே வந்துடும் ஓகே அப்போ டூ பாயிண்ட் சாரி டூ ஒன் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபோர் ஒன் டூ ஃபோர் கண்டினியூ ஆகும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிற இந்த தௌசண்ட் எக்ஸ்லேருந்து எக்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் டெசிமல் பார்ட்டெல்லாம் ஜீரோவாக மாறும் ஓகேவா ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எக்ஸை மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் இந்த டூவை பாருங்கள் பாயிண்ட் இங்கே இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேராக தான் பாயிண்ட் இருக்கணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை ஒன்ஸ் பிளேஸ்லேருந்து தான் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகே ஸோ டூ தென் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒன் டூ ஃபோர் ஒன் டூ ஃபோர்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அப்போது தௌசண்ட் மைனஸ் இங்கே ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் இஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி நைன் வந்துடும் ஸோ நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி நைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஃபோர் மைனஸ் டூ டூன்னு வந்துடும் ஸோ டூ டூ ஒன் டூன்னு வந்துடும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஜீரோன்னு மாறிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போது நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி நைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூன்னு வந்துடும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒன் டூ டூ பை ட்ரிபிள் நைன் ஓகே ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது நீ டூ டேபிள்ஸ்லேயும் பண்ண முடியாது த்ரீ டேபிள்ஸ்லேயும் பண்ண முடியாது ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ தேர்ட் சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பார் ஃபைவ்க்கு மட்டும்தான் இங்கே பார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பார்னு எழுதிக்குவோம் தென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபைவ்னு எழுதுவோமா ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுன்னா ஆக்சுவலி இப்போது இதுக்கு இதுக்கு ப்ரீவியஸ் சம்மில் பார்த்தோம்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வெறும் ரெக்கரிங் நம்பர் மட்டும்தான் இருந்திருக்கும் ஓகே ஆனால் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக ரெக்கரிங் இல்லாத நம்பர் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் அதனால் நம்ம டைரெக்டாக பீரியட் ஆஃப் டெசிமல் என்னன்னு பார்த்துட்டு ரெண்டு சைடும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஆனால் இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெக்கரிங்கை தவிர எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு நம்பர் இருக்கு இல்லையா ரெக்கரிங் இல்லாத நம்பர் ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பரை பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்துடணும் ஓகே ஸோ அது ஏங்கிறத நான் மிடிலில் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போது இது இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இன்னுமே இதில் ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது அதாவது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெக்கரிங் மட்டும் வந்துட்டால் பிரச்சனையே இல்லை பீரியட் ஆஃப் டெசிமலை டைரெக்டாக நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம டென்னாலேயோ ஹண்ட்ரடாலேயோ தௌசண்ட்னாலேயோ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெக்கரிங் நம்பர் இல்லாமல் ரெக்கரிங் இல்லாத நம்பரும் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பரை பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம கொண்டு வந்துக்கணும் ஓகேவா இப்போ இங்கே ஒரு நம்பர் இருந்தால் டென் மல்டிப்ளை பண்ணி பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி கொண்டு வரணும் ரெண்டு நம்பர் இருந்தால் ஹண்ட்ரடாவில் மல்டிப்ளை பண்ணி பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி கொண்டு வரணும் ஆஸ் யூஷுவல் இந்த பீரியட் ஆஃப் டெசிமலுக்கு என்ன ரூலோ அதே தான் ஓகே இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரெண்டு சைடுமே டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அப்போ எக்ஸ் இன் டூ டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் 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 இன்டூ
ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ இப்போ ரெக்கரிங் பீரியட் ஆஃப் டெசிமல் ஒன்று தானே ஃபைவ் மட்டும் தானே ரிப்பீட்டடாக வருது அதனால் அகைன் இந்த ஈக்குவேஷனை டென்னால் ரெண்டு சைடுமே மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேவா அப்போ இங்கே ஏற்கனவே டென் எக்ஸ் இருக்குது அதோடு டென்னை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் 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 இன்ட்டூ ஒரு டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா அப்போ டென் இன்ட்டு டென் ஹண்ட்ரட்னு வந்துருமா ஸோ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போது இங்கே டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த பாயிண்ட் இங்கேருந்து இங்கே போகும் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகிடும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபைவ்னா வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம்னா நம்ம இந்த எக்ஸை தானே இதிலேருந்து ம மைனஸ் பண்ணும் பட் இங்கே அப்படி பண்ணக்கூடாது இந்த டென் எக்ஸை தான் இந்த ஹண்ட்ரட் எக்ஸில் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இது இந்த ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்லேருந்து இந்த டென் எக்ஸை மைனஸ் பண்ணுறோம் இதோட ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபைவ்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த டென் எக்ஸ்லேருந்து நீங்கள் இதை ப மைனஸ் பண்ணி இப்போ டென் எக்ஸ் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபைன் இருக்கா ஸோ இதிலேருந்து நீங்கள் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எக்ஸை மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபைவை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டெசிமலுக்கு அப்புறம் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்க டெசிமல் ஜீரோவாக மாறாது புரியுதா அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஃபோரை வந்து ஜீரோவுக்கு அந்த சைடு கொண்டு வந்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக அதை பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பீரியட் ஆஃப் டெசிமலில் மை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற டெசிமல்ஸ் வந்து ஜீரோவாக மாறும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் நைன்டீன் மாறிடும் ஸோ நைன்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோனு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபார்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை நைன்டீன் வந்துடுமா ஸோ திஸ் இஸ் த ரேஷ்னல் நம்பர் விச் வாஸ் சேஞ்ச்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பார் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் ஸோ இதை வந்து ஃபோர்த்து சப் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் பார்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் பார்னு எழுதிக்கலாம் தென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட்டுன்னு அதை வந்து கண்டினியூ ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரெக்கரிங் மட்டும்தான் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கணும் ஆனால் ரெக்கரிங் இல்லாத நம்பர் இருக்கிறப்போ அது ஒரு நம்பராக இருந்ததுன்னா டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ரெண்டு நம்பராக இருந்ததுன்னா ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சைடுமே என்ன பண்ணிடலாம் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் இங்கேயே இப்படி போட்டுக்கலாம் அப்போ டென் இன்ட்டு எக்ஸ் டென் எக்ஸ்னு வந்துருமா ஸோ இந்த பாயிண்ட் இங்கேருந்து இங்கே போகும் ஓகே ஒரு ஜீரோங்கிறனால ஒரு நம்பர் தள்ளி போகும் அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் இப்போது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெக்கரிங்கை மட்டும் கொண்டு வந்துட்டோம் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இப்போ பீரியட் ஆஃப் டெசிமல் என்னென்னு பார்க்குறோம் பீரியட் ஆஃப் டெசிமல்னால் ரெண்டு நம்பர் ரிப்பீட்டடாக வருது அப்போது ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிடக்கூடாது ஓகே ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போது இங்கே ரெண்டு சைடும் நம்ம ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அப்போ டென் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வந்துடும் ஸோ தௌசண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த பாயிண்ட் ஒன் டூ ரெண்டு நம்பர் தள்ளி இங்கே வந்துடும் அப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட்னு வந்துடும் ஓகே இந்த இந்த டென் எக்ஸ்லேயும் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் தான் வருது ஸோ இந்த தௌசண்ட் எக்ஸ்லேயும் பாருங்கள் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் தான் வருது அப்போ தான் இந்த ரெண்டும் சப்ராக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அப்போது தௌசண்ட் எக்ஸ்லேருந்து நம்ம இந்த டென் எக்ஸை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக பண்ணோம்ல அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ டென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட்னு இருக்குது ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் சரியா ஸோ அப்போ டென் எக்ஸ் மைனஸ் சாரி தௌசண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் டென்னுங்கிறப்போ இது ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ தென் இங்கே டென் ஆகிடும் டென் மைனஸ் ஒன் நைன் ஸோ நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எக்ஸ்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இங்கே எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எல்லாமே ஜீரோவாக ஆகிடும் சரியா ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ டிவைடட் பை நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஓகே ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் பார நம்ம வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி த்ரீ பை நைன் நைன்டீன் மாற்றிட்டோம் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல்